नमस्कार गोटा पृथ्वी एख क्रिकेट जोड़े आक्रांत विश्वकप क्रिकेट तरी उत्तापे नाना रंग रंगजित हुए नित्य नतून मात्रा संयोजन कर चले एबारकार विश्वकप क्रिकेट नहीं पर्याचना करार्ज आज हमारे मध्य स्टूडियोते इस त्रिपुरा अम्पायर्स कमिटी चेयरमैन सन्तोष दास नमस्कार सन्तोष नमस्कार सर तुम तो खेला देखो अनेक दिन थे निजे अम्पायरिंग एबारकार अम्पायरिंग सम्बन्धे विश्वकप अम्पायरिंग सम्बन्धे तुम कि तुम्हारे अम्पायर नजरे कम भिउज अम्पायरिंग बोलते गलो अम्पायरिंग हंतु जा देखा जा स्टैंडार्ड अब अम्पायरिंग जतटुकू एक्सपेक्टेड छो से हा जखनी थार्ड अम्पायर का जावा हे डीआरएसर जो देखा जा किु किचु क्षेत्रे अम्पायर जी डिसन दिए ये ठीक है पाल्टाते होता स्वाभाविक हमें मन करी अम्पायरिंग स्टैंडार्ड मोटामुटी ठीक ही आज जतटुकू ए रकम भूल शुद्ध एगुल अम्पायरिंग एवं क्रिकेट जत दिन थे तीन से बजाय थक देखो सन्तोष इतने नोबल सम्बन्धे देखल सैरन बजे तरह अम्पायर देखाले नवनर सीगनल दिले विषय देखी ये कि अम्पायर पर प्रभाव पड़े बा प्रभाव पड़ते टेक्नोलजिकल जो जिन डेवलपमेंट अनफिल्ड अम्पायरिंग कथा ठीक यहाँ हे आगे देखा गया जे रम एक अन्या होत अनेक बैट्समैन प्रति अम्पायर अनफिल्ड जिन अम्पायरिंग कर तो मैचर उत्ताप मैचर सीचुएशन ठीक जी बोल सेगल थे अम्पायर एक प्रभावित हुए तो फ्रंट फुट अथवा बैकफुट फुटफल्टर जो नोबलता हम तो धरते पर ना ठीक जेटार जो ओई बैट्समैन के तर पानिशमेंट हो जित तो नोबल छो बट हि वज कट विहड ता आउट दिए देा हलो तो ताके मार छेड़े जो बाध्य हतो मैं से तो व्यवस्था छोना टेक्नोलजिर कारण भलोई हो क्रिकेटर भलो हो टेक्नोलजी सब समय भलो करार जो इफ आई एम नट रंग जदि कि प्रैक्टिकल घटे मठे जे रखम आईन क्रिकेट आईनर कथा जो बोली क्रिकेट आईन प्रथम जो प्रणयन हो एखनी देखते पाबें आपनी क्रिकेटर सा जड़ित खिलाधलारे जड़ित प्रैक्टिकल थे क्योंकि थिउर सृष्टि है ये असुविधा जेमन एक बॉल मठे हारिए गल कौ बे गए हारिए गल भेतरे हारिए गल एक गरते पड़े गल ए बैट्समैन रान निच्चे, निच्चे, निच्चे। बॉल पावा जा ठीक तेल की करते पुरानो दिन येस आईन दिए ये तक छो लस्ट बल घोषणा करा हतो जेना तक एक रान बेधे देव हो लस्ट बल घोषणा हम रान पा मैक्सिमत रान पा एर बसि पा यह जस्ट फर एन एक्साम्पल बोलम ओ आईन प्रैक्टिकल थे क्योंकि थिउर सृष्टि है कारण ये थिरीटा कर ले अटकानो जाए यह जरा अन्या भावे आउट हो जित यम्पायर के हे वाकिटकते ना ये नोबल छो एंड यू कैन कल दि नोबल एंड फ्री हिट तो ये कि हे क्रिकेटर उन्नति हलो हमार मत सन्तोष देखो एबार क्रिकेट तो एक बारे जो प्रथम थे जमे आने हे ग्रुप लीग थे नाना कहनी एबारकार क्रिकेटे सब चे बड़ चमक तुम्हारे को मन है जदि बड़ चमक बोलते लेगे अस्ट्रेलियान क्रिकेटर ग्लैन मैक्सुएल जे भाव डबल सेंचुरी करफगानिस्तान बिुदे यस अफगानिस्तान ओ दिन क्यों अफगानिस्तानी खूब भलो क्रिकेट खेले भलो बैट कर प्रथम एंड दें आई आई थिंक दि स्कोर वज टू नाइनटी वन टू 
সবচেয়ে বড় কথা ম্যাক্সওয়েলের সেই ক্ষমতা আছে আমরা জানি কিন্তু ও যেভাবে অসুস্থ হয়ে গিয়েছিল ওর ক্র্যাম্প হয়েছিল তারপর লম্বা রিজিয়নে একটা ব্যথা হয়েছিল তারপরে যে ইনিংসটা খেলেছে এটা কিন্তু আমি চমক বলবো আর আরও যদি চমক আপনি বলেন সাউথ আফ্রিকা আচ্ছা এইটি থ্রি যে কপিল দেবের ইনিংসটাকে কি আমরা একটু স্মরণ করতে পারি হ্যাঁ স্যার খুব ভালো বলেছেন জিম্বাবুয়ের বিরুদ্ধে হ্যাঁ ওই টন 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 মাঠে সেখানে তখন ক্যামেরা ছিল না না ঠিক এই ইনিংসটা যারা ভারতীয় দলের মেম্বার্স অ্যান্ড জিম্বাবুয়ে দলের যারা মেম্বার্স এবং কিছু দর্শকরাই দেখেছেন আমাদের সৌভাগ্য হয়নি কিন্তু আমার তো মনে হয় ওই দিনকার ইনিংসটাও ততটাই ইম্পর্টেন্ট ছিল যেরকমটা ছিল ম্যাক্সওয়েলের ইনিংসটা কামিংসকে নিয়ে যেভাবে ইনিংসটাকে নতুনভাবে একটা মাত্রা দিয়ে ইয়েস কামিংস দেখুন তখন ছিল রজার বিনি রজার বিনি ওরা সাপোর্টিং হ্যান্ড হিসাবে খেলে গেছেন হ্যাঁ আর ধ্বংসলীলা সেটা আমি বলবো ধ্বংসলীলা আর হচ্ছে আমার কাছে চমক লেগেছে আরও আমাদের সাব কন্টিনেন্ট মিনস এশিয়ান দেশ আমাদের ভারত সেখানে সবাই আগে বলতো যে এখানে স্পিন বোলাররাই উইকেট একটু স্লো হবে হ্যাঁ স্পিন বোলাররা খুব ভালো করবে কিন্তু এখানে মোহাম্মদ স্বামী কিন্তু দেখিয়ে দিয়েছে ভালো পেস বোলার হলে কি করা যায় এটাও একটা চমক আচ্ছা সন্তোষ তাহলে এই প্রসঙ্গটা যখন এসেই গেল আমরা এটাকে একটু যোগ করতে পারি যে এবার বা এবারকার বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তাতে কি পেসারদের দাপট বলবো বা স্পিনারদের দাপট বলবো সেখানেই সেখানেই আমি বলবো আমাদের ভারতীয় উইকেটে যেখানে মানুষের এক্সপেকটেশান ছিল সারা বিশ্বের কথা বলছি আই এম নট টকিং অ্যাবাউট অনলি ইন্ডিয়া সারা বিশ্বের মানুষ ধরে নিয়েছিল টার্নার হবে স্পিনিং ট্র্যাক স্পিনিং ট্র্যাক হবে আর ভালো মোটামুটি ভালো ব্যাটিং উইকেট হবে কিন্তু কেউ পেসারদের কথা বলেনি তখনও কিন্তু এবারে কিন্তু দেখা গেল যে না অন্য অন্য অন্যান্য বারের চেয়ে বা অন্য কান্ট্রিতে যেমন ইফ ইউ আর টকিং অ্যাবাউট অস্ট্রেলিয়া পার্থে খেললেই একরকম উইকেট ব্রিজবেনে খেললে আরেক রকম উইকেট এবার হুয়াইল ইউ আর গোয়িং টু সিডনি সেখানে আর হ্যাঁ মেলবোর্ন এখানে চরিত্র আলাদা হয়ে যেত কিন্তু আপনি এভারেজ দেখুন আমাদের এই ভারতবর্ষের যে উইকেটগুলো সবগুলিতে ভালো পেসাররাও সাহায্য পাচ্ছে স্পিনাররাও সাহায্য পাচ্ছে তার মানে স্পোর্টিং উইকেট স্পোর্টিং উইকেট এবং আইসিসি এই বিষয়ে খুব ধ্যান দিয়েছে মানে কোয়ালিটি যদি প্লেয়ারের থাকে স্পিনার হোক পেসার হোক বা ব্যাটসম্যান হোক সে খেলতে পারবে ইয়েস কিন্তু সেখানে এক্সেপশনাল আমার মনে হয়েছে মোহাম্মদ শামি ও প্রথম চারটে ম্যাচ খেলেনি ছটা ম্যাচ ও খেলেছে কার্ডসি না শুরুতে তো দলেই ছিল না হ্যাঁ খেলেনি মানে দলে ছিল খেলেনি কারণ তখন আমাদের হার্দিক পান্ডিয়া ছিল তো হার্দিক পান্ডিয়া এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য আমাদের ভারতীয় টিমের জন্য ও টিমের বাইরে চলে গেছে একটা ইঞ্জুরি নিয়ে কিন্তু যখনই ও চান্স পেল এটা সারা বিশ্বের এই ওয়ার্ল্ড কাপে ইফ আই এম টকিং অ্যাবাউট টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি থ্রি ওয়ার্ল্ড কাপ সবচেয়ে বেশি প্রভাবশালী পেসার হিসেবে ও দেখা দিয়েছে এবং ওর পারফরমেন্স ছটা ম্যাচে টোয়েন্টি থ্রি উইকেটস আর বাইশটা হলো অ্যাডাম জাম্পার যে আজকে খেলছে আজকে খেলছে ও দুজনের মধ্যে হাইয়েস্ট উইকেট টেকার নিয়ে একটা ভালো ফাইট ফাইট থাকা ভালো একজন পেস বোলার আর একজন স্পিন বোলার এই জন্যেই ভারতীয় ইয়েস এই জন্যেই ভারতীয় উইকেটগুলিকে আমি বেশি সুনাম করছি বা ভালো বলছি এই জন্যে একটা টাফ ফাইট দেখা উইকেট যদি ভালো হয় বা মন্দ হয় তাহলে তো আমরা কিউরিটেরকে প্রসঙ্গটা আনতে পারি ইয়েস তাহলে এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটে সে লাল মাটি হোক কালো মাটি হোক ইডেনের স্পিনিং ট্র্যাক হোক কিউরিটাররা ভালো ভূমিকা পালন করেছে সাংঘাতিকভাবে ভালো ভূমিকা পালন করেছে এবং সেখানে আমাদের সেখানে কি আমরা ভারতীয় কিউরিটারদের কথা বলতে পারি ইয়েস আমি যদি নাম নেই তাহলে বলবো আমি তো সাংঘাতিক গর্বিত আমাদের ত্রিপুরার মিস্টার রেসপেক্টেড আশিস ভৌমিক আশিস ভৌমিক এই কাজটার সাথে জড়িত 
ভারতের প্রধান কিউরেটার আশিস ভৌমিক কিন্তু আইসিসির যে নিয়ম মাস তিনেক আগে তাদেরকে মার্ক দিয়ে দিতে হয় সুতরাং আশিস বাবুরা যে কাজটা করেছেন তিন মাস আগে করেছেন পরবর্তী পর্যায়ে এসে কিন্তু তাকে আপ টু দি মার্ক করে নিয়েছেন আইসিসি কিউরেটার এই যে আইসিসি কিউরেটাররা ওদের একটা ইয়ে ছিল যে একটা দল শুধু স্পিন করে সুবিধা নিতে যাতে না পারে একদম একদম আমি ঘাস রেখে দিলাম পেসাররা শুধু সুযোগ নিয়ে নেবে না আইসিসি টুর্নামেন্ট সবার জন্য সমান সুবিধা পেতে হবে দ্যাট ইজ স্পোর্টিং উইকেট স্পোর্টিং উইকেট হতে হবে তাহলেই বিশ্বকাপ ভালো হবে ক্রিকেটারের জন্য খেলা হোক দর্শকরা ভালো খেলা দেখবে ইয়েস এবং যার কোয়ালিটি আছে ক্রিকেটার বেটার বা বোলার যাই হোক সে তার কোয়ালিটি দেখাতে পারবে একদম আর সেই দিক থেকে আমি বলবো আইসিসি অত্যন্ত সফল এবারের বিশ্বকাপে আর আপনি চমক বলতে যা বলেছিলেন এবারে আরেকজন প্লেয়ারের কথা না বললে আমাদের অনুষ্ঠানটা হয়তো সম্পন্ন হবেন না হবে না এই রাচিন রবীন্দ্রা না আমরা সেটা বলবো ওর রবীন্দ্রার কথাটা অন্য একটা প্রসঙ্গে আসবে আচ্ছা তুমি এর মধ্যে যখন ঢুকে গেছো তাহলে এটা দেখো আমরা বলতে চাই যে এবারকার বিশ্বকাপ থেকে আমরা কি পেয়েছি কি পেলাম না কি হারালাম আমরা আসবো ধীরে ধীরে কিন্তু আমরা কি পেয়েছি আগামী দিনগুলিতে ক্রিকেট বিশ্বকে যারা অনেক কিছু দেবে তুমি যদি এটা একটু আলোকপাত করো এই এই জন্য আমি বলছিলাম আমরা পেয়েছি রাচিন রবীন্দ্রাকে সে ভারতীয় বংশোদ্ভূত অরিজিনালি ফ্রম বেঙ্গালোর ইয়েস এবং তার কোয়ালিটি ও বিশ্ব প্রথম বিশ্বকাপ খেলছে একুশ বছরের একুশ বছর আর একটা প্লেয়ার আমার আফগানিস্তানের উমর যাজাই আজমতুল্লাহ অলরাউন্ডার অলরাউন্ডার ও কিন্তু মানে মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান হ্যাঁ হ্যাঁ ও সাংঘাতিক এবং যখনই ওই ওই জুটি ভাঙার কাজ হয়ে যায় তখন উমর যাজাইকে নিয়ে আসে ইয়েস ও ব্যাটও ভালো করেছে বলও ভালো করেছে এবং ভবিষ্যতের এই দুইজন তারকাকে ভবিষ্যতে অনেক দিন এই দুজনের সম্পর্কে আমাদের যদি আবার স্টুডিওতে হয়তো ধরুন ছ মাস পরে এক বছর পরে আসতে হয় আবার আমার মনে হয় এই দুজনের কথা আচ্ছা সন্তোষ ভারতীয় যে দেখলে গতকালও যিনি সেঞ্চুরি করলেন শ্রেয়া সায়ারকে কি মনে হয় না তোমার এই তালিকায় রাখা ভালো একদম তবে শ্রেয়া সায়ার ওদের থেকে একটু সিনিয়র সিনিয়র এবং অভিজ্ঞতার দিকটাও যদি আমরা দেখি হি ওয়াজ কোয়াইট এক্সপিরিয়েন্সড মাঝখানে অসুস্থ হয়ে গেছিল তো আমাদের একটা সন্দেহ ছিল বা টিম ম্যানেজমেন্টেরও একটা সন্দেহ ছিল ও পারবে কি না কিন্তু ও এমন খেললো আমাদের সবাইকে একটু ভুল প্রমাণিত করে দিল এবং কালকে ও যখন ম্যাচের পরে সাক্ষাৎকার দিতে এসেছিল মানে স্টার স্পোর্টসের এখানে ও বলেছিল আমিও ধন্দে ছিলাম আমি পারবো কি না তবে আমার ভরসা ছিল আমি পারবো বিকজ আই নিউ মাই অ্যাবিলিটি আমার এবিলিটি সম্বন্ধে আমার ভালো আইডিয়া ছিল আমি পারব তো প্রথম দশটা আটটা বল আমি একটু দেখে খেলি তারপর কিন্তু আমি চেষ্টা করি আমার টিমের জন্য খেলি আর একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করেছো শ্রেয়া সাহের সেঞ্চুরি করুক বা হাফ সেঞ্চুরি করুক তার কিন্তু উত্তাপ কিছু নেই কোনো বিশেষ যে একটা এটাকে নিয়ে কিছু করা লম্প জম্প বা কিছু একটা বুঝিয়ে দাও আমি করেছি আই ক্যান ডু দিস এরকম কিছু কিছু তার মধ্যে নেই হ্যাঁ এটা আমাদের দর্শকরাও হয়তো বলতে পারবে কারণ শ্রেয় সায়ার ও কিন্তু বর্ন ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন্সির একটা গুণ আরও একটু অল্প বয়সেই ওর মধ্যে জন্মেছিল বা ও দিল্লির ক্যাপ্টেন দিল্লি ক্যাপিটাল ইয়া আই এম টকিং অ্যাবাউট আইপিএল আইপিএল এরপরে আমাদের কে কে আরের ক্যাপ্টেন্সি করেছে তো সুতরাং ওইখান থেকে ওর নার্ভটা তৈরি হয়ে গেছে ওই যে একটা কিছু দেখানো লিডারশিপ লিডারশিপ কোয়ালিটি যেটা আমরা বলি ওই একটা কিছু দেখানো অথবা কোনো একটা চাপে পড়ে নিস্তেজ হয়ে যাওয়া এটা ওর মধ্যে কাজ করে না ক্যাপ্টেন্সির যে একটা কোয়ালিটি ওর মধ্যে ইন বন্ড কোয়ালিটি ক্লাসটা ক্লাস ইয়েস সন্তোষ আরেকটা জিনিস একটু যদি আলোকপাত করো দেখো আমরা আগামী দিনগুলিতে ভালো ক্রিকেটার পাচ্ছি বলি তোমার কি এমন কিছু নজরে পড়েছে যারা এবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটের পর হয়তো ঘরে ফিরে যাবে মানে বড় আসরে আর দেখা যাবে না এমন কোনো ক্রিকেটার কি তোমার নজরে পড়েছে আছে অনেকজনই যদি একটু বলো হ্যাঁ এবার আমি বলছি যেমন ধরুন রোহিত শর্মা আমাদের ভারতবর্ষের মোহাম্মদ শামি 
if uh, we are taking the World Cup, hmm. next World Cup uh, 2017. <laughs> কিন্তু ভারতীয় সীমানায় আটকে না থেকে বন্ডিটাকে আরো বড় করে হ্যাঁ গোটা বিশ্বে হ্যাঁ কোন কোন ক্রিকেটার ডেভিড ডেভিড ওয়ার্নার হুম আরো 4 বছর পরে তার ফিটনেস কি রকম থাকবে বা খেলার যে ইচ্ছা হ্যাঁ ওইটা থাকবে কিনা তারপর যদি আমরা সেরকম ভাবে তো ভাবিনি উইলি পেসার উইলি উইলি ডেভিড উইলি এন্ড উইলিয়ামসন নিউজিল্যান্ডের যে বর্তমান ক্যাপ্টেন উনি প্রায় অসুস্থ হয়ে যায় আদিল রশিদ এবং রশিদ খান সম্বন্ধে তোমার কি মনে হয় আদিল রশিদ এন্ড রশিদ খান ওরা এক্সেপশনাল কোয়ালিটির কোয়ালিটি ইয়েস আর ওনারা মূলত লেগ স্পিনার আর স্পিনারদের যে লংজিভিটিটা ওদের যে খেলার মেয়াদটা কালটা সাধারণত একটু বড় হয় আর যদি ফিটনেস ট্রেনিংটা ঠিকভাবে নিতে পারে তো দে ক্যান প্লে দি নেক্সট ওয়ার্ল্ড কাপ আই থিঙ্ক আদিল রশিদ এন রশিদ খান ও সারা বিশ্ব ঘুরে ঘুরে লিগ ক্রিকেট খেলে আদিল রশিদ যদিও ততটা হয়তো খেলে না কিন্তু কোয়ালিটি কম্প্রোমাইজ করবে না এই দুজনের ক্ষেত্রে আরও ভালো স্পিনাররা রয়ে গেছে কিন্তু ওই এই দুজন আপনি যাদের কথা বললেন ওরা একটু এক্সেপশনাল আচ্ছা সন্তোষ আর একটা জিনিস তুমি লক্ষ্য করে থাকবে দেখো এইবারকার বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতীয় দলকে কিন্তু একটা নতুনভাবে দেখা যাচ্ছে নতুনভাবে যেন উজ্জীবিত মনে হচ্ছে মানে কিছু একটা করব শুধু ঘরের মাঠে দর্শকদের সাপোর্ট নেব তা না অরিজিনাল কোয়ালিটি রয়েছে আমাদের বিরাট কোহলির বিরাট সাফল্য এটা নিয়ে তুমি কি বলবে আচ্ছা আমি বলছি এইটা হচ্ছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত ধরুন ছ মাস মানে আই এম টকিং বিফোর এশিয়ান এশিয়া এশিয়া কাপ এশিয়া কাপ ক্রিকেট তখন কিন্তু আমরা আমাদের যে বর্তমান ভারতীয় কোচ রেসপেক্টেড মিস্টার রাহুল দ্রাবিড় ওনার অনেক সমালোচনা হয়েছে যে উনি কি করতে চাইছেন কি করতে চাইছেন কিভাবে টিমটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন ইয়েস উনি ওই ছেলেটাকে চান্স দিচ্ছেন তো ওই ছেলেটাকে বসিয়ে রাখছেন তারপরে ওই কি বলে অপশনাল প্র্যাকটিস করাচ্ছেন আসলে তখন ছিল কি জানো তো সন্তোষ আমার যেমন হয় ট্রায়াল অ্যান্ড এরার মেথড এর মধ্যে দিয়ে দেখে নেওয়া প্রিপারেটরি পিরিয়ড ঠিক এবং আমরা সবাই জানি আমরা না শুধু সারা বিশ্ব জানে রাহুল দ্রাবিড়ের ক্রিকেটিং ব্রেইন মিস্টার ডিপেন্ডেবল ইয়েস ক্রিকেটিং যে ব্রেইন এটা সুপার কোয়ালিটির এবং উনি মানুষের সামনে বা মিডিয়ার সামনে অতটা সামনে নিজেকে প্রকাশ করতে না এক্সপোজারে আসতে চান না উনি আপনি আপ এবং ওনার যে ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ ইন্ডিয়ান টিমের ওদেরকে নিয়েই থাকতে ভালোবাসেন এবং ইন্ডিয়ান টিমকে তৈরি করতে ভালোবাসেন ঠিক এখানে স্যার সবচেয়ে বড় জিনিসটা যেটা হয়েছে আস্তে 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 বিভিন্ন ফেইজের মাধ্যমে গিয়ে টিমটাকে একটা ভালো জায়গায় এনেছেন এবং কার কার কি ডিউটি হবে ওইটা সবার জন্য ভাগ করে দেয়া আছে ডিউটি রোস্টার ইয়েস এই বিভাগটায় এই সময়টায় এই সিচুয়েশানে ও এরকম করবে এবার দেখুন এই যে কমপ্লিমেন্ট যখনই রোহিত শর্মা ওপেনিং করছে শুভমন গিল ওপেনিং করছে শুভমন গিল ততক্ষণ অ্যাটাকে ততটা যাচ্ছে না যতক্ষণ রোহিত শর্মা অ্যাটাকে যাচ্ছে একদম একদম মানে অ্যাটাক হচ্ছে ইয়েস হিজ কমপ্লিমেন্টিং হিজ ক্যাপ্টেন একদম এইবার রোহিত শর্মা কোনো কারণে আউট হয়ে গেল এবার বিরাট কোহলি আসলো বিরাট কোহলিকে টাইম দিচ্ছে ওর টাইমটা নেওয়ার জন্য ইনিংসটা বিল্ড করার জন্য তখন শুভমন গিল মারছে কালকেও এটা হয়েছে দুর্ভাগ্য শুভমন গিলের ও সেভেন্টি নাইন নট আউট ছিল যখন অসুস্থ হয়ে এটা ক্র্যাম্প হয়ে বাইরে যেতে হয়েছে তখন মাঠে আসলো শ্রেয়সায়ার শ্রেয়সায়ার অ্যান্ড কোহলি কোহলি তখনও কিন্তু টাইম নিচ্ছে শ্রেয়সায়ার কিন্তু ছ সাতটা আটটা ডেলিভারির পর থেকে অ্যাটাক করে গেছে ফায়ারিং শুরু করে ইয়েস আর কোহলির নির্দেশই কোহলিকে নির্দেশটা সেরকমই ছিল যে 
to be anchoring throw the innings khelo dhore rakho anchoring tomar ashe pashe jara jabe ora khelbe and then shreyoshayar success hoye geche ebong ki innings kheleche bhashay oprokash durdanto ek shobdi jodi boli durdanto dekho amra bolchilam je birat kohli je shafollo ta birat er birat kichu ebong ek shomoy তুমি উল্লেখ করেছ যে বিরাট একটু পেছনের ব্যাকফুটে ছিল সেটা হয় কারো কারো সময়ে কখনো কখনো হয় বটে কিন্তু ওর ফিটনেস শুধু ওর ফিটনেস নয় তুমি দ্রাবিড়ের কথা উল্লেখ করলে দ্রাবিড় যখন দলটাকে সাজাবার চেষ্টা করছে তখন কিন্তু ফিটনেসের উপর গুরুত্ব দিয়েছে বেশি এই শ্রেয়া সায়ারকে একাডেমিতে নিয়ে তাকে সুস্থ করে এনেছে ঠিক তেমনি হার্দিক পাণ্ডিয়াকে কিন্তু এখন পাঠিয়ে দিয়েছে ওই রকম পরিষেবার জন্য দেখো তাহলে এই ফিটনেসটা নিয়ে তুমি কি বলতে চাও সামগ্রিকভাবে পুরো দলটার এবার আমি যদি এই বিষয়টা বলি ফিটনেস বিরাটকে বিরাট বানিয়েছে যদি আপনি বললেন যে এক লাইন সত্যি কথা এক লাইনে বলো তখন আমি বলবো যে সুপার ফিটনেস বিরাটকে বিরাট ক্রিকেটার বানিয়ে দিয়েছে আর ওর তো কোয়ালিটি ছিলই ছিল কিন্তু আমার কোয়ালিটি আছে আমি আলসে আমি সেইভাবে ফিটনেস ট্রেনিং করব না সমাজা করতে হবে হ্যাঁ আমার যত কোয়ালিটি থাক যে কারো খুব ভালো টেনিস প্লেয়ার খুব ভালো ব্যাডমিন্টন প্লেয়ার খুব ভালো ফুটবলার কিন্তু আমি পরিশ্রম করব না ফিটনেস বজায় রাখবো আমি খেলতে পারবো না আরেকটা জিনিস লক্ষ্য করে থাকবে যে ওর মানসিকতাটা কত বড় দুজনের কিন্তু ক্র্যাম্প হয়েছে বিরাট এবং গিল গিল কিন্তু মাঠে থাকেনি সে একটু পরিষেবার জন্য বাইরে চলে এসছে বিরাট ভেবেছে যে ফোর্টি নাইন হয়ে গেছে ফিফটি আমি করব একবার যখন চার্জড হয়ে গেছি ওয়ার্ম আপ হয়ে গেছি আমি এখন ক্র্যাম্পের জন্য বাইরে যাব না এবং সেটা করে নিল ইয়েস আপনি যখন এই কথাটা বলছেন আমার বারবার মনে হচ্ছে এবং আমি বলছি বিরাটের যে ফিটনেস কোয়ালিটি এটা সুপারলেটি আর শুভমন গিল তো বয়সে অনেক কম তো ওইটাকে এন্ডিউরেন্স বলে সহ্য ক্ষমতা এইটা বিরাটের থেকে কম এই জন্য ও রিস্ক নেয়নি অ্যান্ড আমার মনে হয় টিম ম্যানেজমেন্টও চেয়েছে কারণ আমাদের ফাইনাল নাইনটিনথ সামনের রবিবারে আমাদের ফাইনাল তো ততটা রিস্কের দরকার নেই কিন্তু বিরাট কোহলি সুপারলেটিভ ডিগ্রি অ্যাবাউট ফিটনেস ওই জন্য ও জানে ওর লেভেলটা ও জানে আমি কতটুকু এইটা নিয়ে খেলতে পারব এবং খেললে আমার সামনের ম্যাচে বা অ্যাবাউট ফাইনাল আমার কোনো ক্ষতি হবে কি না ওর আইডিয়াটা অনেক বেশি এই জন্য ও চালিয়ে ডেপথ যেটা ইয়েস ইয়েস ক্রিকেটিং ডেপথ তুমি যাই বলো আচ্ছা আরেকটা জিনিস আমরা একটু জানতে চাই তোমা থেকে সন্তোষ আমাদের অধিনায়কত্ব নিয়ে কি বলবে রোহিত শর্মার অধিনায়কত্ব রোহিত শর্মার অধিনায়কত্ব এটা বিভিন্ন মিডিয়াতেও বলেছে না আমরা অন্য মিডিয়ার কথা বলতে বলবো না আমরা আমরা নিজেদের মতো করে জানতে চাই দুর্দান্ত অধিনায়কত্ব আমরা দেখতে পাচ্ছি ইফ উই আর টকিং অ্যাবাউট দি বোলিং চেঞ্জ অ্যান্ড ফিল্ডিং প্লেসমেন্ট আপনি লক্ষ্য করলেই বা আমাদের সমস্ত দর্শকরাও দেখতে পারবে আর মানসিকতা পজিটিভ মেন্টালিটি এই তিনটে জিনিসের সমন্বয়ে কিন্তু ভালো ক্যাপ্টেন আর রোহিত শর্মা এই তিনটিতেই টিক করেছে এই জন্য এবারের বিশ্বকাপে ভারতের এমন রেজাল্ট হচ্ছে আর সবচেয়ে বড় কথা মেন্টালিটিটা পজিটিভ এই জন্য ও যখনই মাঠে গেছে কোনো বোলারকে কালকে মিচেল স্যান্টিনার এ কথাটা আমি না বলে পারছি না ও কিন্তু প্রত্যেক ম্যাচে খুব ভালো বল করেছে কালকেও কিন্তু ভালো বল করতে ছিল কিন্তু আমাদের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ওকে ভালো বল করে দিয়েছে এই জন্য সেট হতে দেয় ইয়েস এই জন্য সুবিধা হয়েছে আমাদের রোহিত শর্মা আউট হয়ে যাওয়ার পর আমাদের যারা ব্যাটসম্যান খেলেছে তাদের সুবিধা হয়ে গেছে ও বল কোথায় ফেলবে পিচিং ঠিক করতে পারছিল না এই যে বোলারদের রিদমটাকে বা তার যে যে জিনিসটা তার মধ্যে প্রধান জিনিস কোয়ালিটি সেটাকে রিড ভালো করে ভালো করে জেনে নিয়ে ব্যাটসম্যান যে তাকে অ্যাটাক করা 
এটা কিন্তু আর একটা কোয়ালিটি যেটা রোহিতের মধ্যে আছে রোহিতের মধ্যে আছে মানে ইফ উই আর টকিং অ্যাবাউট দি ওয়ার্ল্ড কাপ এট টু থাউজেন্ড সেঞ্চুরি হি হিট ফাইভ তো রোহিত শর্মা সম্বন্ধে আমাদের টু থাউজেন্ড আমরা যখন ইয়ে হয়েছিলাম টি টোয়েন্টি চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম ধোনির নেতৃত্বে তখন কি খেলাটা খেলেছিল তো সুতরাং রোহিত শর্মার কোয়ালিটি নিয়ে কোনো কথা নেই আর বৌলারকে রিড করা ওর চেয়ে ভালো আর কে করবে দেখো এবার বিশ্বকাপে আমরা তো অনেকগুলি দল দেখলাম অনেক ক্যাপ্টেন দেখলাম কাকে তোমাকে সবচেয়ে ভালো মনে হয় সবচেয়ে ভালো আপাতত তবে স্যার একটা কথা বলি যে টিমের মেম্বাররা যে টিমের প্লেয়াররা ভালো ওই টিমের ক্যাপ্টেন কিন্তু ভালো হয় ভালো দেখায় এবং শেষ জাজমেন্টেও কিন্তু ওই ক্যাপ্টেন নিয়ে এগিয়ে থাকে তাহলে তুমি কাকে বলবে হ্যাঁ এবার আমি নিউজিল্যান্ডের যে উইলিয়ামসন উইলিয়ামসন ও কিন্তু অনেক টেকনিক্যাল আর সফট ইয়েস টেকনিক্যালি বহুত স্ট্রং আর বাবর আজম সেইভাবে ইয়ে করতে পারেনি আর আমাদের রোহিত শর্মা ক্যাপ্টেন্সিতে কিন্তু এবার দশে সাড়ে নয় ভেরি গুড তোমার সঙ্গে আমি অ্যাগ্রি করলাম তাহলে ইংল্যান্ড পাকিস্তান শ্রীলঙ্কা ওদের সাফল্যটা এবার নেই কেন ওদের ইংল্যান্ড ওদের মানসিকতা কিভাবে খেলবে পন্থাটা ইংলিশ ট্যানাসিটি ইয়েস ঠিক ছিল না হ্যাঁ ওরা মনে করেছিল যে যেভাবে ওই পাকিস্তানে গিয়ে টেস্ট ম্যাচ খেলে প্রথম দিনেই সাড়ে চারশো হ্যাঁ ও ব্যাস বল যে সিস্টেমটা ছিল ওদের এইভাবে ভাবলাম ওদের ট্যানাসিটি নেই শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা এক লাইনে হ্যাঁ শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশ আমি জোরে দিচ্ছি কারণ এই দুটোই আমাদের সাবকন্টিনেন্টাল টিম ওদের দুটো টিম আমাদের পাকিস্তানও তো আছে পাকিস্তান ছিল না আমি তাদের কথা পাকিস্তান মোটামুটি চারটে ম্যাচ জিতেছে কিন্তু শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের পারফরমেন্স দেখে আমি ততটা খুশি নই কারণ ইন্ডিয়ান আমরা একবারে শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আরও জানতে ইচ্ছে করছে বটে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার তো উনিশ তারিখ তো ফাইনাল তাহলে ফাইনালে তুমি কাকে ফেভারিট মনে করছো যেই যাক আজকের ম্যাচ ভারত তো ফাইনালে গেছে গেছে আমি বলছি আজকের ম্যাচ থেকে সাউথ আফ্রিকা অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রেলিয়া আর ভেরি টাফ টিম তো আমরা আমি বলছি অস্ট্রেলিয়া আসুক সাউথ আফ্রিকা আসুক ইন্ডিয়া ইজ রেডি টু ফেস ইন্ডিয়ার কিন্তু প্রথম পাঁচজনে ব্যাট করছে ভালো ছজনে করছে কিন্তু লোয়ার মিডিল অর্ডার এখনও কিন্তু টেস্টেড নয় যদি কোনো কারণে ব্যতিক্রম হয় তাহলে কি হবে কোনো ব্যতিক্রমে কোনো চান্স নেই এই জন্যে আমি বলছি দেখুন ইন্ডিয়ান টিমটা আমি আগেই বলে হ্যাঁ যে তাদেরকে সিও দায়িত্ব শ শ দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে এখানে বিরাট কোহলি অ্যান্ড কে এল রাহুল ওরা ইনিংস বিল্ড করবে তাহলে আমরা দর্শকদের সঙ্গে একটু মিলেমিশে আমরা কথা বলতে পারি যে এবারকার বিশ্বকাপ রোহিত শর্মার হাতে উঠবে আমার একদম বাহ पर्याचना सुनल सन्तोष दासर मुखे आगामी दिन सूझ बसि आलोचना करब विश्वकप क्रिकेट प्राय शेष हो जाए मात्र দুটি দিন আমরা আশা করি আমাদের এক্সপার্টের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলতে চাই আমরা বিশ্বকাপ ক্রিকেট এবার ভারতের গড়েই রাখব শুধু ভারতে খেলা হচ্ছে সেই জন্য নয় আমরা খেলা দেখিয়ে ভালো খেলে আমরা বিশ্বকাপ ক্রিকেট এবার জয় করব নমস্কার নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন